ஹலோ எவ்ரி ஒன் குக்கிங் சீரீஸில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்தியான நான்வெஜ் ரெசிபி ரெசிப்பியோட பேர் வந்து க்ரீன் சிக்கன் ஓகே ஸோ இது கிட்ஸுக்கு முக்கால்வாசி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் அடல்ட்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒன் பாட் அண்ட் ஒன் ஸ்டெப் சிக்கன் கறி ஸோ எல்லாமே ஒட்டுக்க அரைச்சிட்டு அப்படியே செய்ய போகிறோம் ஜஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் வாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் சின்ன வெங்காயம் அண்ட் அகேன் சிக்ஸ் டு எயிட் பூண்டு அண்ட் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி கூடவே பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆஃப் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு நாலு எனக்கு போல் கொத்தமல்லி கூடவே இது கூட வந்து பட்டை லவங்கம் அண்ட் காரத்துக்கு இதில் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம வெறும் பச்சை மிளகாய் அண்ட் மிளகு மாத்திரம் தான் ஸோ மிளகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த அளவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் கேஜி சிக்கனுக்கு ஸோ நீங்கள் ஒன் கேஜி செய்கிறதுனா அப்படியே நீங்கள் டபுள் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கம்மியாக செய்யறதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மிளகு அண்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதெல்லாம் ஒட்டுக்க அரைச்சிக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு பார்ப்போம் தாளிப்புக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மிக்ஸ் பூரா அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இது வதங்கும் போது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒன்றா சேர்த்து வதக்க போகிறோம் நல்லா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா அந்த ஆயிலில் வதங்கணும் நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது கூட வேறு எதுவும் கரம் மசாலா இல்லை மசாலா பவுடர் எதுவுமே போட போகிறது கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு செய்ய போகிறோம் சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் அந்த லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி விட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க ஸோ நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் கறிக்கு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் சிக்கன்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி யூஸ் அவுட் ஆகும் அதுவே போகிறோம் அது வேகிறதுக்கு ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றுறேன் அதை வெந்துடும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் ஸோ அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு குட்டி கதை ஒன்று பார்ப்போம் எதனால் இந்த க்ரீன் சிக்கன் நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு லாஸ்ட் வீக் போல் என்னோடய பையன் யஷ்வந்த் வந்து சாப்பிட்டுன்னு இருந்தப்போ கருவேப்பிலையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருந்தார் அதையும் எடுத்து சாப்பிடுப்பா சாப்பாடோடு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எதுக்குமா அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டாப்பில் நான் சொன்னால் சாப்பிட்டீங்கன்னா உனக்கு நல்ல முடி வளரும் அப்படின்னு ஒன்று அவர் ஒரு எகத்தாலமாக ஒரு லுக் விட்டுட்டு ஆல்ரெடி முடி நிறைய வளர்ந்துருக்கு இதில் இது வேறு சாப்பிட்டா என்ன சீக்கிரமாக நீங்கள் முடி கட் பண்ண சொல்லுவீங்க அதனால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் சரி அவங்க கிட்டலாம் பேசி சமாளிக்க முடியாது அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி சாப்பாட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ஒரு செப்பரேட் ஐட்டமாக தெரியாத மாதிரி அரைச்சோ இல்லை மிக்ஸ் பண்ணியோ கொடுத்துட்டோம்னா சத்தம் இல்லாமல் சாப்பிட்டுருவாங்க இதுக்கப்புறம் அவர் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்க முடியாது இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபுட் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம நிறைய கலர்ஸ் காமிச்சோன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் அதனால் இப்போ அரைச்சி செஞ்சுருக்கேன் பார்ப்போம் எப்படி பிடிச்சிருக்க வரைக்குன்னு தெரியல லெட்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போல் ஆயிடுச்சு ஸோ நல்ல மசாலாலாம் அதோடு நல்லா கோட் ஆகிட்டு ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இட்ஸ் டன் 